Vítejte, dnes vás vezmu na focení s Katkou. Katka je výživová poradkyně a chtěla nafotit pár fotek na svůj nový web. Připravila několik zdravých dobrot a tak jsme s kolegou Milošem Nemeškalem nejenom fotili, ale i ochutnávali. Mé jméno je Petr Jalový a společně s vámi tvořím tento YouTube kanál pro ty, kteří se chtějí bavit fotografováním. Rozhodně nejsem nějakým skalním vyznavačem zdravé stravy, ale musím uznat, že vše bylo chutné a hladem jsme rozhodně netrpěli. Fotil jsem fotoaparátem Sony A7 4 a objektiv jsem měl nasazený Sigma 35mm světelnosti 1.2. Svítili jsme tady těmito LED světly. Mám je z čínského e-shopu už řadu let a na takovéto běžné dosvícení v místnosti to bohatě stačí. Až mě překvapilo, jak fotky byly dobře exponované. Rozhodně ale to nenahradí blesk nebo záblesk, když fotíte třeba venku proti slunci, tak tam si ani nevšimnete, že by to bylo rozsvíceno. Tyto světla jsou i bateriové, takže můžete používat i tam, kde třeba nemáte připojení k síti. Fotil jsem v manuálním režimu a nastavení najdete u jednotlivých fotek. Během focení jsem ho prakticky nemusel měnit. Jednu z fotek si potom na konci videa také upravíme. Katka je zkušená modelka a tak focení byla po celou dobu zábava.
Pojďme si teď jednu z fotek upravit. Otevřeme si v Camera Raw, což je plugin Photoshopu, který dostáváte k Photoshopu zdarma. Půjdeme do základních úprav, ale ještě než to uděláme, tak si fotku trochu narovnáme, ořízneme. Takže půjdeme do ořezu. Chtěl bych oříznout 16 ku 9, protože to se mi hodí do videa a zároveň fotku trochu srovnám. Tak, ještě se mi tady nelíbí ta šikmá linie, takže zkusíme upravit geometrii. Geometrie. Vezmu si tady ten poslední nástroj a natáhnu si jednu linku na této hraně a druhou linku na této hraně. Tak a fotka se mi srovnala. Půjdeme do základních úprav a chtěl bych trochu přidat kontrastu. Vidíte, že fotka je poměrně výborně exponovaná, takže mnoho práce na ní nebude. Světla trochu stáhneme, stíny naopak trochu vytáhneme, přidáme trošku bílé a přidáme i trošku černé. Přidám fotce na živosti a možná malinko stáhnu teplotu, to už je možná moc. Původně tam bylo 3600, tak dáme 3500, takhle by se mi to mohlo líbit. Půjdu do lokálních úprav, vezmu si štětec a na štětci si nastavím, přidám trochu zřetelnosti, budeme upravovat oči, Ctrl plus, přiblížím si na oči, zmáčknu mezerník a posunu myší, ať vidím oči. Štětcem rolováním kolečka zvětším štětec a přidám zřetelnosti do očí. Rolováním kolečka myši zase zmenším štětec a přidám trošku i na ústa. Katka má celkem pěknou pleť, takže jenom jemně zjemníme. Vezmeme si plus nový štětec. Stáhneme dolů a vezmeme si texturu, snížíme na minus 10, zřetelnost na minus 7 a zase štětcem přejedeme pleť. Vyhýbám se ostrým hranám. Uděláme si dnešní úpravu kompletně v Camera Raw, vůbec nepůjdeme do, do Photoshopu. Trochu i tu ruku. Tam, kde jsem přetáhnul, tak zmáčknu Alt. Hned se mi změní štětec na mínus a uberu z kraje ruky. Zase pustím alt a můžu pracovat dál. Chci to zjemnění opravdu jenom trochu. Pokud by se mi to nelíbilo, chtěl jsem někde přidat, tak stačí jenom teď třeba texturu, když to přeženu, abyste to viděli, jak se zjemňuje hodně pleť, teď už by to bylo přehnaně vyhlazené. Takže necháme nějakých Minus 16. To stejný se zřetelností. Přeženem to vidíte, jak se to vyhladilo. Necháme tam jenom nějakých minus 6. 
Přiblížím si ještě na oči, Ctrl plus. Zase podržím mezerník a myší přitáhnu. Teď vidím oči. Vezmu si nový štětec. Přidám trochu na expozici. A zvýrazníme bělmo. Přeženu to, ať vidím, kde pracuji. Zmenším si štětec ralováním kolečka. Ještě si přiblížím, ať se mi oči co nejvíc zvětší. Tak, oddálím. A upravím expozici, aby nám to tolik nesvítilo nějakých. 0,15 nám bude stačit. Ještě si přiblížím, ať vidím pěkně zorničky. Vezmu si opět nový štětec. <kly> Přidáme na zřetelnosti a textuře a zvýrazníme jenom zorničky. Tu zřetelnost můžeme ještě přidat trochu víc. Oni se nám tak jako by rozsvítí ty oči. Oddálíme. A teď přidáme trochu světla do vlasů. Takže zase plus. Vezmeme si štětec. Přidáme světla. Ubereme stíny, aby nám tam vznikl větší kontrast. Zvětším si štětec. A upravím vlasy. Podržím mezerník, posunu si. Přidáme ještě trochu zřetelnosti. Oddálím, podívám se, jak to vypadá. Té zřetelnosti je tam příliš, takže jenom tak plus dva. Takhle se mi to celkem líbí. Ještě jsem viděl na té plati nějaké drobné nedostatky, takže podíváme se prvně na tu ruku. A tady si vezmeme... Vpravo nahoře, tenhle štětec pro lokální úpravy. Přejdu tu skvrnu, kterou tady vidím. A ono mi to udělá výběr z jiného místa. Ten výběr se mi líbí, takže ho nechám. Tady zkusíme tu pihu odstranit. Zase udělá to výběr, nechám. Kdyby se mi výběr nelíbil, stačí ho přesunout jinam, ano. Pihu většinou nechávám, ale abych demonstroval, jak se to dělá, tak je teď odstraníme. Ještě tady máme takový kousek. A to stejné můžeme udělat tady v dekoltu. Podíváme se ještě do tváře. Tak tady to bude mimo, takže posuneme si někam sem. Tady je drobná skvrnka, zase posuneme. Tak, to by asi stačilo. Oddálím kontrol minus. Půjdu znovu do základních úprav. Směšovač barev. Teď vidím kompletně celou fotku. Z 
Sitost barev červené bych trochu ubral. To stejné žluté. Asi bych to nechal tak, jak to je. Teď půjdeme do barevních přechodů. Takže stíny. Chtěl bych přidat trochu modré, jenom trošku. A světla. Chtěl bych přidat trochu žluté. Tak, podívám se před úpravou a po úpravě. Ještě půjdu do lokálních úprav a fotce vytvoříme jakousi vynětaci. Takže plus dáme kruhový přechod. Vybereme kruh nebo spíš elipsu. Roztáhneme si. Chci, aby katka zůstala světlá ve světlech. Všechno ostatní okolo bylo mírně tmavší. Jenže teď máme ve výběru katku a my chceme do výběru dostat všechno ostatní. Takže zmáčknu klávesu X, invertuji masku a teď jenom uberu trochu expozice a světla. A rázem se nám vytvořila jakási vynětace. Dáme znovu plus kruhový přechod a teď bych chtěl naopak katku trochu zesvětlit, dostat tam více kontrastu a světla. Takže přidám kontrast a přidám trochu světla. Naopak můžu trochu ubrat stíny, tím se mi ještě zvýší kontrast. Celá fotka před úpravou a celá fotka po úpravě. Před úpravou a po úpravě. Ještě si fotku uložíme. Zmáčknu tady tu šipečku nahoře, Otevře se mi tabulka, kde mám nastavení. Takže vyberu si cíl, kam chci poslat tuhle fotku. Dále si můžu vybrat název dokumentu, v jakém formátu. Já chci JPEG. Kvalitu 8 až 9, vysoká kvalita. Dám 10 až 12 maximální. Dále barevný prostor, dále můžu vybrat, jak bude fotka velká. Další stranu, dám 4000 obrazových bodů a dám uložit. A tady můžete vidět, jak se fotka ukládá. Jestli pro vás bylo dnešní video užitečné, dejte like, můžete sdílet a velmi mě potěší jakýkoliv komentář. jste tu dnes poprvé, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Zachovejte mi přízeň a já se těším, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.